இன்றைக்கே உடலில் மகளிர் கல்லூரியை பற்றி என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணினேன் உடவிலை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது என் சிந்தையெல்லாம் எனது எண்ணங்கள் எல்லாம் மிகவும் உணர்ச்சி வழங்கப்படுகின்றன ஏனென்றால் என்னுடைய தாயார் தன்னுடைய ஆங்கில அறிவு முழுவதனையும் உடுவில் மகளிர் கல்லூரியில் இருந்தே பெற்றுக்கொண்டான் அது மட்டுமன்றி அங்கே கற்பித்த ஆசிரியர்கள் அங்கே வேலை செய்த பணியாட்கள் அவர்களை பற்றியே தம்முடைய சிவிய காலம் முழுவதும் தமது மூச்சு ஒடுங்கு வரையும் அவர்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக அப்பொழுது கல்லூரி அதிபராக இருந்த செல்வி லூலு பொப்பாட் அங்கே ஆசிரியராக இருந்த திருமதி மோஷன் ஸ்டாப்பர் அங்கே தமிழ் பணி செய்த ஸ்டிக்னி மாஸ்டர் இப்படி பலரை பற்றி அவர் கூறிக்கொண்டிருப்பார் இந்த காலத்து உடல் மகளிர் கல்லூரியை எனது சிந்தைக்கு கொண்டு வந்தவர் என்னுடைய தாயார் அவர்களிலே அவர் மிகவும் அன்புடையவராக இருந்தது யார் ஒரு என்றால் சின்ன பிள்ளை அக்கா சின்ன பிள்ளை அக்கா அங்கே ஒரு விடுதி மேற்பார்வையாளராக இருந்தார் மாணவம் மாணவிகள் மீது அங்கு கற்ற மாணவிகள் மீது மிகுந்த அன்புடையவராக இருந்தார் என்னுடைய தாயார் உடுவிலை விட்டு பல வருடங்கள் கழிந்த பின்னரும் சின்ன பிள்ளை அக்காவை அடிக்கடி போய் சந்திப்பது உண்டு தன்னுடைய வீட்டிலே உணவு பதார்த்தங்களை செய்து சின்ன பிள்ளை அக்காவுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பது வழக்கம் நானும் அவரோடு சேர சேர்ந்து சின்ன பிள்ளை அக்காவுடைய இடத்துக்கு போவோம் அப்பொழுது அவர்களை பார்விட்டார் இருந்தாலும் என்னுடைய தாய்க்கும் இந்த சின்ன பிள்ளை அக்காவுக்கும் இடையில் இந்த தொடர்பு நீடித்தது இந்த தொடர்புகளினாலே தான் இந்த பாசத்தினாலே தான் நான் எழுதிய ஆங்கில இலக்கிய வரலாறு என்ற நூலை அவருக்கு என்னுடைய தாயாருக்கு ஆங்கிலம் கற்பித்த லூலு புக்வாட்டர் அம்மையாருடைய அரும் நினைவுக்கு அர்ப்பணித்தேன் என்னுடைய தந்தையாரும் உடுவல் மகளிர் கல்லூரியிலே துபி பாஷா பாடசாலை பைலிங்கல் ஸ்கூல் நடைபெற்ற பொழுது அங்கு ஆசிரியராக பணியாற்றினார் இதனாலே அவரும் உடுவிலை பற்றி அடிக்கடி கூறுவார் அங்கு கற்பித்த ஆசிரியர்களை பற்றி பேசுவார் இந்த உடுகள் எனக்கு பல வகையிலே உணர்ச்சியை தருகின்ற ஒரு விடயமாக இந்த உடுவல் மகளிர் கல்லூரியினுடைய தோட்டத்தையும் அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களையும் அவர்கள் உருவாக்கிய மாணவர் பரம்பரையை பற்றியும் நாங்கள் சிந்திப்பது அவசியம் யாழ்ப்பாண மக்களுடைய கல்வி வரலாற்றிலே உடுவில் ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வு ஆகும் ஏனென்றால் பெண்களினுடைய மாணவிகளுடைய கண்களை திறந்து வைத்தது இந்த உடுவில் மகளிர் கல்லூரியே ஆகும் அமெரிக்க மிஷனரிமார் வந்த காலத்திலே பெண்கள் படிப்பதில்லை சமுதாயம் பெண்கள் படிப்பதை விரும்பவில்லை பெண்கள் படித்தால் அவர்களுடைய நாற்குணங்கள் நாணம் அச்சம் மடம் பயிற்பு எல்லாமே போய்விடும் புருஷன்மாருக்கு அடங்கி நடக்க மாட்டார்கள் வாய் காட்டுவார்கள் அவர்களுடைய படிப்பு எண்ணத்திற்கு அவர்கள் செய்கின்ற வேலைக்கும் படிப்பும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை ஆகையினாலே படிப்பு பெண்களுக்கு அவசியமில்லை என்ற போட்டெல்லாம் மக்களிடையே நிலவி வந்தது அது மட்டுமன்றி மிஷனரிமாருக்கு இந்த பெண்கள் படிப்பது மிக மிக அவசியமாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர்கள் ஆண்கள் படிப்பதை விட ஆண்கள் கிறிஸ்தவர்களாக வருவதை விட பெண்கள் கிறிஸ்தவர்களாக வருவது மிக அவசியம் என்று கருதினார் அவர்கள் அடிக்கடி கூறிய ஒரு மேற்கோள் கிறிஸ்டியன் டேவிட் என்ற போதகர் இவர் ஷார்ட்ஸ் பாதிரியார் நாளிலே இந்தியாவில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர் அவரே கூறியது இங்கே சுண்டிப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அதாவது செஞ்ச ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே மத போதகராக இருந்தவர் செஞ்ச ஜான்ஸ் கல்லூரியின் முதலாவது போதகர் கிறிஸ்டியன் டேவிட் அவர் என்ன சொன்னார் ஆறு ஆண்களை கிறிஸ்தவர்களாக்குவதை விட ஒரு பெண்ணை கிறிஸ்தவராக்குவது பயனுடையது இட் இஸ் மோ இம்பார்ட் டு கன்வெர்ட் ஒன் உமன் தேன் கன்வெர்டிங் 10 men, uh, six men 
இது அவருடைய ஒரு பெரிய கூட்டு பொன்மொழி இதை அமெரிக்க மிஷனுமாரும் நன்கு நம்பி பரப்பினார் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவம் அட்டுப்படி மட்டும் செல்ல வேண்டுமானால் வீட்டு தலைவி வீட்டு நடத்துபவள் கிறிஸ்தவளாக இருக்க வேண்டும் இதனாலே தான் பலவிதமான சிறந்தம் ஒன்றில் மத்தியிலும் பெண்களுக்கு கல்வி கற்பிக்க வேண்டும் அவர்களை கிறிஸ்தவர்களாக்க வேண்டும் என்று மிஷனரிமார் கனவு கண்டார் கிறிஸ்தவ சமயத்தை வரலாற்றை பார்க்கின்ற பொழுது எங்கெங்கெல்லாம் வீட்டு தலைவன் கிறிஸ்தவனாக மாறினானோ அந்த வீடுகளிலே கிறிஸ்தவன் நிலைத்து நிற்கவில்லை என்பது தெளிவு தகப்பன் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறான் தாய் சைவ பிள்ளைகள் நிச்சயமாக சைவமாக மீமாறுகிறார் இதற்கு ஒரு உதாரணமாக நான் அடிக்கடி கூறுவது கவிஞர் ஜெரேமியா ஜெரேமியா புலவன் இவருடைய பாடல் தான் மிகச்சிறந்த பாதம் ஒன்றை வேணும் இந்தியாவிலே தயானந்தன் பிரான்சிஸ் ஒரு முறை என்னிடம் கேட்டார் இந்த பாடலை ஏற்றியது யார் என்று தெரியுமா அன்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் இது ஜெரேமியா புலவர் இங்கே இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இந்தியாவிலே தெரியுமா அது இங்கே ஒரு புலவர் தான் பாதம் ஒன்று வேணும் என்றதை பாடினார் அப்படிப்பட்ட இறைமையா புலவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே பின்னர் சைவ சமயத்துக்கு திரும்பினார்கள் ஆனால் வீடுகளிலே தலைமை பொறுப்பு ஏற்றிருக்கின்றனர் அல்லாத இல்லத்தரசிகளாக இருக்கின்றவர்களுடைய இல்லத்தரசிகள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கின்ற இல்ல இல்லங்களிலே பிள்ளைகள் பக்தி உள்ள கிறிஸ்தவர்களாகவே இந்த உண்மையை அமெரிக்க மிஷனரிமார் ஆரம்பத்தில் இருந்தே உணர்ந்து கொண்டார் அப்போ இங்கே கிறிஸ்தவர்களாக மாறுவது இங்கே கிறிஸ்தவ பெண்களை கிறிஸ்தவர்கள் ஆக்குவது மிக அவசியம் என்று கருதினார் இவர்கள் வந்த பொழுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறாம் ஆண்டிலே வந்த பொழுது இங்கே எழுத வாசிக்க தெரிந்த பெண்களை பார்ப்பது மிகவும் அரு அருமையாக இருந்தது பிசி மெக்ஸ் அவர்களுடைய குறைப்பு இதனை வேலுப்புள்ள போதகரும் மேற்கோள் காட்டுகிறார் ரெண்டு எழுத வாசிக்க தெரிந்த பெண்களையே பார்த்தேன் ஒருவரை அளவட்டியிலும் மற்றவரை உடுப்புட்டியிலும் பார்த்தேன் என்று மெக்ஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது உண்மை ஆனால் இவர்களை விட வேறு எழுத வாசிக்க தெரிந்தவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக கலை அரசிகளாக அதாவது நடனம் இசை போன்றவர்களிலே ஈடுபட்ட பெண்கள் நிச்சயமாக எழுத வாசிக்க தெரிந்திருந்தார்கள் அது ஒரு புறம் இருக்க பொதுமக்கள் மத்தியிலே பெண்கள் படிப்பது மிக மிக குறைவாக இருந்தது ஆனால் இந்த பெண்கள் படிக்க வேண்டும் ஒரு படித்த பெண்கள் சமுதாயம் கிறிஸ்தவ பெண்கள் என்ற ஒரு சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்பதில் மிக நரிமார் மிகவும் ஆறுதலாக இருந்தார் இந்த எண்ணமே உடுவில் மகளிர் கல்லூரிக்கு அத்திபாரமாக அமைந்தது உடுவிலுக்கு முன்னர் பள்ளிக்கூடங்கள் நடைபெற்றன நாங்கள் பார்த்தோம் ஆரம்ப தமிழ் பாடசாலைகளை அமெரிக்க மிஷனரிமார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இங்கே தெளிப்பிழையில் மல்லாகத்தில் மயிலிட்டு அந்த பெண்கள் படித்தார்கள் ஆரம்ப வகுப்புகளை படித்தார்கள் சில பெண்களுக்கென்றே சில பாடசாலைகளும் நடைபெற்றன ஆனால் அது ஆரம்ப கால ஆரம்ப படிப்பு பிரைமரி எடுப்பு உயர்தர படிப்பு படிப்புகள் என்றால் அவர்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது விரும்பப்படாததாக இருந்தது ஆகையினாலே இந்த உடுவல் மகளிர் கல்லூரி எவ்வாறு பெண்களை படிப்பிப்பதில் வெற்றி கண்டது என்பதை ஆராய்வது பயனுள்ள முயற்சியாகும் அப்போது பெண்களுக்கு கல்வி படிப்பிப்பதென்றால் அதற்கு ஒரு கல்லூரி அவசியம் இப்போ முதலிலே இங்கே யார் வருகிறார்கள் வரலாற்றை சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் ஆண்டு நாங்கள் பார்த்தோம் இரண்டு மிஷன் தம்பதிகள் அமெரிக்காவிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்தில் பணியாற்ற வந்தார்கள் அவர்கள் யார் ஸ்கடர் தம்பதிகள் ஸ்பால்டிங் தம்பதிகள் வின்ஸ்லோ தம்பதிகள் ஓட்வர் தம்பதிகள் இந்த நாலு குடும்பத்தினரும் வந்து சேர்ந்தார்கள் இவர்கள் எல்லாரும் வழக்கம் போல தெளிப்படையிலே தங்கிவிட்டு தங்களுக்குரிய இடங்களுக்கு போவார் அவ்வாறே ஸ்பால்டிங் தம்பதியினரும் வின்ஸ்லோ தம்பதியினரும் 
கட்டளை படையில இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் இருபதாம் ஆண்டு ஒரு நாள் அவற்றை நியமிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார் அதாவது இப்பொழுது உடுவியல் மக்களை கல்லூரி அமைந்திருக்கிற இடத்திலேயே வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் வந்து பார்த்த பொழுது அந்த இடம் ஒரு பாலடைந்த கட்டிடமாக இருந்தது மிகப்பட்ட காலத்திலே பிரான்சிஸ்கன் மத குழுவினால் அணு செய்யப்பட்ட இடமாக அதுக்கு பக்கத்திலே ஒரு தேவாலயம் அப்போது இவர்கள் அங்கே பார்த்த பொழுது அவர்கள் திகைப்படையவில்லை இப்படியான இடங்களிலே தான் நாங்கள் பணியாற்ற வந்தோம் என்ற அவர்களோடு அந்த வீட்டை திருத்தினார் பனி ஓலைகளினாலே எண்ணல்கள் செய்து எண்ணல்களுக்கு பொருத்தினார் ஏனென்றால் எண்ணல்கள் எல்லாம் அடைந்து போய்விட்டன தேவாலயம் மொத்தம் சிதைந்து போய்விட்டன பாம்புகளும் ஏனைய விஷ ஜந்துக்களும் அந்த தேவாலயத்துக்குள்ளே நமது இனத்தை பெருக்கி கொண்டிருந்தன இப்படியான சூழலிலே இவர்கள் வந்து பள்ளிக்கூடத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இதிலே திருமதி ஸ்பால்டி இவரை நாங்கள் உடுவில் மகளிர் கல்லூரியின் ஸ்தாபகமன் ஸ்தாபகர் என்பதுகிறோம் அவர்களுடைய முழு பெயர் ஹரியர் வின்ஸ்லோ இவரை பற்றி நாங்கள் தனியாக ஆராய வேண்டும் இவரை பற்றி நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது நமக்கு மிகுந்த உணர்ச்சி ஏற்படும் இவரை பற்றி நாங்கள் அறிந்தாலும் உலகம் அறிந்தாலும் அவர் ஐடாஸ் கலர் போல அல்லாவிட்டால் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங் போல அல்லாவிட்டால் இந்தியாவிலே பணியாற்றிய பண்டித ராமபாய் போன்ற ஒரு பெரிய லட்சியவாதி தியாகி என்று அறிவித்து கொள்வார்கள் ஆனால் அவரை பற்றி உலகம் அறியவில்லை அவரை பற்றி எழுதுவது குறைவு நிசிஸ் பின்ஸ்லோ ஒரு மிகச்சிறந்த கிறிஸ்தவ பெண்மணி உலகத்திலே தோன்றிய மிகச்சிறந்த கிறிஸ்தவ பெண்மணிகளிலே மிசிஸ் வென்ஸ்லோ மிக மிக முக்கியமானவர் இவரை பற்றி நாங்கள் தனியாக சிந்திக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்களுடைய சேவை மலர்த்தரியர் அவர் இந்த வயதிலே வந்தார் இந்த வயதிலே மறித்தார் அந்த இடைக்காலத்திலே அவர் செய்துவிட்ட பணிகள் என்ன எழுது எழுது என்று எழுதி குவித்தார் அவருடைய கட்டுரைகள் அவருடைய நூல்களிலே அம்மையாரை பற்றி நன்றாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகையினாலே இங்கே பட் உடுவிலே அவர்கள் பாடசாலையை ஆரம்பிக்க தொடங்கிவிட்டார் கட்டிடம் இருக்கிறது ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் பணம் இருக்கிறது மாணவிகள் இல்லை என்ன செய்வது மாணவிகள் இங்கே படிக்க வருவதை பெற்றோர் விரும்பவில்லை ஒரு ரெண்டு மூன்று பேர் வந்தார் ஆனால் உடுவராவது இரவிலே தங்க தங்கி படிக்க அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை பெற்றோர் அதை அனுமதிக்க போவதும் இல்லை ஆகையினாலே இந்த தொடக்கம் மிகவும் கஷ்டமானதாக இருந்தது ஒரு சம்பவம் இங்கே விடுதி மாணவர்கள் மாணவர்கள் எவ்வாறு வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டிருந்தது ஒரு நாள் பின்னேறம் வரை இந்த மாணவிகள் தினசரி வருகின்ற இந்த ரெண்டு மூன்று மாணவர்களிலே ரெண்டு பேர் கடும் புயல் மழை காரணமாக குழுவில் மிஷன் வீட்டிலேயே தங்கிவிட்டார் அங்கு அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறப்பட்டது அங்கே அவர்கள் படுத்து விட்டார்கள் அங்கேயே தங்கிவிட்டு போன பொழுது ஊரார் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பெற்றோர் வந்து இவர்களை நீங்களே வைத்து பராமரியுங்கள் இவர்களுக்கு நல்லவழி காட்டுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் போய்விட்டார்கள் இதிலே ஒருவர்தான் ஹரியட் நியூவர் இந்த பெண்களோடு விடுதி பாடசாலை ஆரம்பமானது அப்படி இருந்தும் இலகுவாக திருமதி வின்ஸ்லோ அவர்களுக்கு மாணவிகள் கிடைக்கவில்லை டேனியல் போர் வட்டுக்கோட்டை செமினரியை நடத்தியவர் அவர் கூட மாணவிகளை சேர்ப்பதற்கு ஆசைப்பட்டு கொண்டிருந்தார் ஒரு முறை ஒரு சம்பவத்தை அங்கு குறிப்பிடுகிறார் தெல்லிப்படையிலே ஒரு வீட்டிலே ஆறு பெண்கள் இருந்தார் அவர்கள் இன்னும் பாடசாலைக்கு போகவில்லை அங்கு ஒரு மகனும் இருந்தார் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் செமினரியிலே படிக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர் விரும்பினார்கள் அந்த பல்கலைக்கழக கல்லூரியிலே படித்தால் அவர்களுக்கு நல்ல உத்தியோகங்கள் கிடைக்கும் அனுபடினாலே தெலிப்பிழையிலே இருந்த அந்த தகப்பனார் வந்து டேனியல் போர்டன் மகனை தயவு செய்து செமினரியிலே சேர்த்து படிப்பியுங்கள் என்று மன்றாடினார் 
டேனியல் போர் என்ன சொன்னார் சரி உன்னுடைய மகனை செமினரியில் சேர்க்கிறேன் உன்னிடம் இருக்கிற பெண் பிள்ளைகளில் ரெண்டு பெயரை உடுவெடுத்தான் போகும் அதுக்கு சம்மதமா விடுவில்லை அவர்களை படிக்க விட்டாயானால் மகனை பல்கலைக்கழக கல்லூரியிலே நாங்கள் சேர்ப்போம் அதாவது வட்டுக்கோட்டையிலே செமினரி என்று அழைக்கப்படுகின்ற செமினரி உயர்கலாக நாங்கள் சேர்ப்போம் அதனாலே அந்த ஆண் பிள்ளையை படிப்பிப்பதற்காக இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் உடுவில் மகளிர் கல்லூரியிலே விடுதி மாணவிகளாக சேர்ப்போம் அப்பொழுது ஊரிலே இவர்களை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது பெற்றோர் சொன்னார்கள் எழுத வாசிக்க தெரிந்த இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் வீட்டிலே இருப்பது அவ்வளவு அவமானம் ஆனால் மகன் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இவர்களை உடல் மகளிர் கல்லூரியிலே சேர்த்திருக்கிறோம் என்று அந்த பிள்ளைகள் தகப்பனார்கள் தாயாரும் திட்டத்தாருக்கு கூறினார்கள் We know that it is such a big disgrace to have two literate women in the house. But for the sake of our son, we have to admit them at Woodville Girls College. If we are done, we will be able to do it. But we will be able to do it. But we will be able to do it. 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 வரவைப்பட்ட அல்லாவுக்கால் தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து தான் பெண்கள் வந்தார் பின்னர் நல்ல உயர்ந்த சாதி என்று கருதப்படுகிற இடங்களிலே இருந்து அவர்களை பாடசாலையிலே சேர்க்க வேண்டியிருந்தது அவர்களுடைய திருமணம் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் என்பதனாலே அவர்களுக்கு வேண்டிய ஸ்ரீதனத்தையும் டவுரியை கூட நாங்கள் கொடுப்போம் என்று சொல்லி அந்த பெண்களை கொண்டு குழுவில் மகளிர் கல்லூரியிலே சேர்த்தார் ஆகவே தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மட்டுமன்றி உயர்ந்த சாதி என்று கருதப்பட்ட மக்களும் அங்கே அடித்து வந்தார் இது சிறிது சிறிதாக தலை கூட்ட தொடங்கியது பல இடங்களிலிருந்தும் மாணவர்கள் வந்தார் மாணவிகள் வந்து இந்த இடத்திலே ஆங்கில கல்வி தமிழ் கணிதம் விஞ்ஞானம் வேத சாஸ்திரம் என்பதற்கு எல்லாம் படித்தார் ஆனால் இந்து மக்கள் அதனை விரும்பவே இல்லை இந்த பெண்கள் படிப்பதை பற்றி இங்கே ஒரு இடத்திலே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஓராம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட வெளியிடப்பட்ட இந்து சாதனம் என்ற நூலிலே இவர்களுடைய படிப்பை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அவர்கள் என்ன கூறினார்கள் என்றால் இந்து சாதனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்க மிஷனரிமார் தாம் அமைத்த தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களிலே பெண் பிள்ளைகளை சேர்த்து கொண்டார்கள் அத்துடன் பெண் பிள்ளைகளை தனக்கென தனியான ஆரம்ப பள்ளிகளையும் நடத்தினார் ஆனால் பெண் பிள்ளைகள் மிஷனரிமாரின் விடுதைப்பாடு சாலையில் தங்கி படித்தால்தான் படித்தால் ஒழிய கிறிஸ்தவ ஒளிமியங்களை கேட்டுக்கொள்ள மாட்டார் என்று அவர்கள் திடமாக நம்பினார்கள் யாழ்ப்பாணத்தின் சைவ பெருமக்கள் பெண்கள் படிப்பதனை விரும்பவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தோராம் ஆண்டு இந்து சாதன பத்திரிகை பின்பெறுமாறு எழுதியது கிறிஸ்தவ பாதிரிகள் இந்து சிறுமிகளுக்கு தம் மதத்தை கொளுத்திவிட்டால் அவர்களும் அதை விடாது பற்று அவர்கள் காரணமாக ஆடவர்களும் விடார்கள் என்று பெண்களுக்கு கல்வி கற்பித்தலா கற்பித்தலாகிய வியாசத்தை முதலில் மேற்கொண்டார்கள் பெண்களும் அற்ப கல்வியினால் வரும் பல கேடுகளை நம்மவர் நன்கு அறிந்து அதில் சிறிதிலும் விடும்பாராயினும் அயல் வீட்டு பெண் படித்து எழுத வாசிக்கக்கூடியவளாக இருக்க நம்முடைய மகள் அவை அறியாதவாறு இருப்பதென்ன என்று நம்மர் ஒவ்வொருவராக தம் பெண்களை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்பினார் இப்படியாக இந்து சாதனம் வருகிறது ஆகவே கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்தது இருந்தாலும் உடவியல் வளர்ச்சி அடைந்தது அதற்கு அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த அந்த அதிபர்கள் மிகச்சிறந்த கல்விமான்கள் பெண்கள் அந்த கல்விக்கூடத்தை நடத்தினார் இங்கே படிப்பதனாலே பலவிதமான நன்மைகள் வருகிறது என்று அவர் அழகினார் சிலர் இங்கே படித்துவிட்டு ராமநாதபுரம் சென்று அங்கு மகாராஜா வீட்டிலே தங்கி இளவரசிக்கு கற்பிப்பார் சிலர் 
நல்ல ஒரு இல்லை புரிய பொறுப்பு தமிழ ஒரு பெண்கள் பாடசாலைகளை நடத்தினார் இப்படியாக யாழ்ப்பாணத்திலே பெண்களுடைய அறிவு கண் திறக்கப்பட்டது இவர காலமும் ஆண்களோடு பேசுவது தவறு நாங்கள் வீட்டிலே வேலை செய்வதற்கு பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு மே நாங்கள் பிறந்தவர்கள் என்ற எண்ணம் எல்லாவற்றிற்கும் பயந்த ஒரு சமுதாயம் இப்பொழுது வெளித்து கொண்டது இந்த வெளிப்பை ஏற்படுத்தியது என்றால் அது உடுவில் மகளிர் வந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிலேயே இந்த பாடசாலை தோன்றி மிகுந்த சிரமங்களின் மத்தியில் அவர்களுடைய கண்களை ஆகையினால் பெண்கள் கல்வி என்னும் கருவூலத்தை பெறத் தொடங்கினார்கள் இந்த இயக்கத்தை யாழ்ப்பாணத்திலே ஆரம்பித்து வைத்ததென்றால் அது உடுவில் மகளிர் கல்லூரி அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த இந்த பெண்மணிகள் தங்களுடைய சிரமத்தையும் தங்களுடைய வசதிகள் வாய்ப்புகளையும் பொருட்படுத்தாது இந்த பெண்களுடைய கல்வியை வளர்த்தார் இவர்கள் எல்லாரும் பெண்கள் துணிவுள்ளவர்களாக வர வேண்டும் ஆண்களுக்கு அஞ்சி நடக்கக்கூடாது சுயமாக சிந்திக்க பேசிக்க பேசித்துக் கொள்ள அவர்களுக்கு ஐதியம் வேண்டும் என்று பாடுபட்டார் இதுவே உடுவியல் மகளிர் கல்லூரியை சரித்து இன்று வரை உடுவியல் மகளிர் கல்லூரியை நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகிறோம் அமெரிக்க மிஷனரிமாரினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த உயர்கலா பீடம் பெண்களுக்கான உயர்கலா பீடம் ஓரளவுக்கு வட்டுக்கூட்ட சிறையை கொடுத்திருந்தது இங்கும் பிள்ளைகள் ஆறு வருடம் படித்தார் இங்கு வட்டுக்கூட்ட செமினரியினுடைய பாடத்திட்டத்தை விட இது சற்று குறைவானதாகத்தான் இருந்தது ஆனாலும் கணிதம் விஞ்ஞானம் வேத சாஸ்திரம் தமிழ் தமிழ் இலக்கியாவுக்கையும் போதித்தார் இங்கு படித்த பெண் பிள்ளைகள் ஆங்கிலத்திலே நன்றாக பேச பழகி கொண்டார்கள் தம்மை சூழ இருக்கின்ற அறியாமையை அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் மூட நம்பிக்கைகளை பற்றி அவர்கள் உறங்கிக் கொண்டார்கள் அவர்களுடைய வீடுகளிலே கிறிஸ்தவ விளமியங்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் இந்த ஒளி விளக்கை ஏற்றி வைத்தது என்றால் அது மிஸ்ஸிஸ் ஹரியோ இந்த அம்மையாரை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக எழுத வேண்டும் படிக்க வேண்டும் அவரை பற்றி நான் அடுத்த உரையிலே தெரிவாக கூறுகிறேன்